गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स मैं हरिकेश यादव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एस पी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर टू जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम की जिसे आप वैद्युत फ्लक्स गॉस का प्रमेय के नाम से जानेंगे बिफोर एंट्रिंग इन दिस चैप्टर यू विल हैव टू नो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन और उसके डीप में जाएंगे हम लोग अंदर तक जाएंगे कि क्या है ये और उसके आगे की एक और सीरीज में उसी सीरीज में आगे बढ़ोगे तो गॉसेस लॉ आएगा तो गॉसेस लॉ के डिफिनेशन में या गॉसेस थ्योरम के डिफिनेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको पहले आपको जानना जरूरी है तो उस इसी सीरीज में सबसे पहला जो टर्म उठा रहे हैं हम आज वो है आपका क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। नॉर्मली अभी तक आप क्या जानते थे कि क्षेत्रफल या एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है फॉर एग्जांपल सपोज आपको मान लो ये कोई एक एक कोई टुकड़ा है ये रेक्टेंगुलर दिखाया है हमने ये जमीन का भी टुकड़ा हो सकता है लैंड एरिया हो सकता है या आपकी नोटबुक पे ड्रा किया हुआ कोई सेफ हो सकता है रेक्टेंगल है तो इसका एरिया अगर आपसे कोई कहे तो आप यही तो कहोगे अगर ये लेंथ है ये विड्थ है बी से शो किया है तो एरिया आप कह दोगे कि लेंथ इंटू इंटू विड्थ अगर यही रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर हो जाता तो यल ये भी यल या इधर आप इसको बी से शो करो बी से शो करो तो एरिया आप बोलते बी इंटू बी डैट मीन्स बी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आप बोल सकते हो यहाँ पर अगर आप बात करें यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्रक के ऐसा कुछ कहते हैं लेकिन आज पहली बार आप पहले से पढ़ रखा हो ठीक है अदरवाइज अभी जस, ज, जस्ट आप ट्वेल्थ में एंटर कर रहे हो और गॉसेस लॉ का सेकंड चैप्टर में पहली हेडिंग ही आपको ये मिल जाएगी एरिया वेक्टर तो सुनने में अजीब लगेगा कि क्षेत्रफल तो अभी तक पढ़ा था कि एरिया इज स्केलर क्वान्टिटी ये वैक्टर क्वान्टिटी तो हो नहीं सकती तो यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे या गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्षेत्रफल भी एक वेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और वो कैसे होगा ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि टोटल एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा और अगर ये यहाँ स्किप हुआ तो आगे का सारा कुछ स्किप हो जाएगा तो एरिया वैक्टर है क्या सपोज कोई एक प्लेनिंग ए प्लेन सरफेस है हमने दिखाया ये ठीक है कोई भी प्लेन सरफेस है अगर इसका टोटल एरिया हमने कह दिया कि एरिया ए है ठीक है तो यहाँ एक मान लो पहले ये दिखा दे रहे हैं एक मान लो हमारे पास नोटबुक है अब इसके सरफेस ये क्या है ये क्यूबाइड है आप लोग जानते होंगे घनाव है ठीक है इसमें तो टोटल कितने सरफेस होते हैं सिक्स सरफेस होते हैं एक देखो अपर साइड जस्ट इसके नीचे जाएंगे बिलो साइड में देखो ये वन ये टू अब एक साइड आपकी साइड में ये जो दिख रहा है देखो थ्री और इसी तरह का एक जो आपकी तरफ है उसी तरह का फेस मेरे साइड में होगा फोर और ये वाली साइड देखो एक फिफ्थ और इधर वाली सिक्स यानी टोटल छः फेस है इसमें तो यानी छः सरफेसेस का यहाँ पर पोजिशनिंग हो रही है अब यहाँ अगर हम कहें कि इस एरिया का पर्टिकुलर मान लो अपर साइड वाले का कि इसका वेक्टर क्या होगा तो एरिया तो आप कह दो कि फट से कि ये लेंथ अगर इसको हमने कहा लंबे वाले को लेंथ और इसको विड्थ तो है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में ही आपकी नोटबुक तो ये लेंथ इनटू विड्थ आपने कर दिया तो एरिया निकल गया तो वो एरिया जो निकला वो स्केलर है हमें हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ क्षेत्रफल वैक्टर डेट मीन्स एरिया वैक्टर की तो किसी भी प्लेन सर्फिस के परपेंडिकुलर अगर एक हम डायरेक्शन में कोई एक यहाँ पर एरो खींचेंगे यहाँ पर अभी बताएंगे उसको वही डायरेक्शन हमारा होगा एरिया वेक्टर का तो सपोज ये मान लो मान लो मेरे मार्कर का टिप यही आउटवर्ड साइड में है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में देखो दो डायरेक्शन होगा एक तो इनवर्ड हो जाएगा अगर इसको इस टिप को डाउनवर्ड करें तो इस तरह होगा और दूसरा आउटवर्ड करें तो ये टिप ऊपर की ओर होगी तो किसी भी प्लेन सरफेस का उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन हम ड्रॉ करें खींचे तो ये क्या शो करेगा एरिया वेक्टर एरिया तो ये है इस एरिया का वेक्टर क्या होगा यानी इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन क्लियर है बात समझ में आ रही होगी तो देखो इसी चीज़ को यहाँ दिखा रहे हैं अगर ये जो एक हमने सर्कल टाइप का कुछ खींचा प्लेन सर्फेस है ये समझ लीजिए आप जिसका एरिया कितना ए तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा 
वो हमने देखो इस पर परपेंडिकुलर खींचा है ठीक है परपेंडिकुलर खींचा है तो आप जानते होंगे क्लास इलेवेंथ में एक चीज़ पढ़ा होगा वेक्टर पढ़ते समय या हमारी वीडियो जब इलेवंथ की अपलोड होगी तो आप जाके देख लीजिएगा उसमें डीप में मतलब काफ़ी डिटेल में हमने समझाया है तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये जो यहाँ पर हमने ए वेक्टर ऐसे दिखाया एक ए पर एरो हेड और आप जानते होंगे अगर आपने एलेवंथ में पढ़ रखा होगा यक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ठीक है ये तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर होते हैं मुचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे के हिसाब से सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो मान लो ये जैसे हमने तीन मार्कर लिया है तो ब्लैक वाली 90 डिग्री बना रही ब्लू वाली से ब्लू मार्कर इज परपेंडिकुलर टू रेड मार्कर एंड अगेन यू कैन से डैट रेड मार्कर इज मेकिंग नाइन्टी डिग्री विद द ब्लैक मार्कर एंड रेड मार्कर इज अगेन मेकिंग नाइन्टी डिग्री विद द ब्लू मार्कर तो ईच एंड एवरी मार्कर आर मेकिंग मुचुअली परपेंड नाइन्टी डिग्री और यू कैन से मुचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर यही बात यहाँ पे भी है तो अगर हम जानते हैं कि ये अगर सिंगल डिजिट में आप कुछ लिखते हैं स्केलर रूप में लिखते हैं कि जैसे सपोज डिस्टेंस से दिखा रहे हो तो आपने कहा टू मीटर टू मीटर सिर्फ एक डिस्टेंस बता रहा है डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है तो हम लोग वहाँ पर आर्थोगोनल यूनिट वैक्टर की बात करते हैं क्लास इलेवंथ में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप भली भात जानते होंगे कि यक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप ये क्या है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीच्यूड वन होता है यूनिट मीन्स एक इकाई ठीक है तो इनका मैग्नीच्यूड इनका मैग्नीच्यूड इनका मैग्नीच्यूड वन होता है और आप जानते हैं एक से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करो आइर डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ अगर ये हमने कहा है कि ए कैप सॉरी ए एरो वेक्टर तो ये वेक्टर तो बता रहा है लेकिन डायरेक्शन के लिए हम ये देखो आई जे के यहाँ पर्टिकुलर हमें पता था कि आइर यक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है यहाँ अगर नहीं पता है हमने अभी कुछ कहा नहीं कि किस टाइप में किस दिशा में हमने रखा है तो इन जनरल एक टर्म यूज करते हैं हम लोग वो टर्म क्या यूज करते हैं यन कैप क्या यूज करते हैं यन कैप यहाँ जो यन कैप है इसको लिख सकते हैं वेयर यन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया ठीक है ये यूनिट वेक्टर है नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर अविलंब है किस पर इस सरफेस पर ठीक तो यूनिट वेक्टर है और अब एक चीज़ और एलेवन से रिलेटेड एसोसिएटेड यहाँ पे भी आएगा कि यूनिट वेक्टर फिर क्या होता है सपोज मान लो कोई आपने एलेवंथ में ये पढ़ रखा होगा फिर इस पर आ जा रहे हैं अगेन इसको डिफाइन करेंगे लेकिन ये इससे रिलेटेड है इसलिए आपको ये जानना जरूरी है सपोज एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम यक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप एक जनरल इक्वे जनरल वैक्टर का वैक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है अगर इसके यूनिट वैक्टर को दिखाना हो तो आप जानते हैं ए से डिनोट किया था इसको तो यूनिट वैक्टर का नोटेशन क्या है ए कैप इस तरह दिखाया अगर यूनिट वैक्टर की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वैक्टर मॉडुलस मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और निकालना आपको पता होगा और अगर मॉड हटा देते हैं तो एरो हेड हट जाएगा तो स्केलर फॉर्म में लिखोगे यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेट वेक्टर ठीक है अब अगर अकेला इसको लिखना हो सपोज कि ये जो आपका एरिया वेक्टर था इसको क्या लिख सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए कैब ए इंटू ए कैब अगर आप ये समझ गए हो तो सिमिलरली यू कैन राइट हेयर यहाँ पर भी देखो एक एरो वेक्टर है अगर इसको हम दिखाना चाहें कि यहाँ पर जो हमारा ये है तो उसको आप ए इंटू यन कैप लिख सकते हो ए इंटू यन कैप और जो स्टार्टिंग में हमने जब आपको कुलाम सलाम में पढ़ाया होगा ये चीज़ कि कभी भी वेक्टर इक्वल टू स्केलर नहीं हो सकता ठीक है एक एग्जांपल गंगा जल वाला भी और नाले का पानी वाला हमने दिया रहा होगा आपको तो देखो ये अगर हम लिखते वेक्टर ए इक्वल टू ए तो ये स्केलर है स्केलर इक्वल टू वेक्टर हो ही नहीं सकता 
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर देखो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है और यूनिट वेक्टर आप जानते हैं कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्यों क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है वन और अभी अभी आपको बताया कि अगर वन से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो आइर आप डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो डिफिनेशन अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कोई समतलीय पृष्ठ है कोई समतलीय पृष्ठ उसके अभिलंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा उस क्षेत्रफल की दिशा को बताती है ठीक है किसी समतलीय पृष्ठ कोई आ, प्लेन है आपका प्लेन आ, प्लेन सरफेस है उसके सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल अगर एक ड्रॉ कर किया जाए तो वो नॉर्मल उस सरफेस की डायरेक्शन को शो करेगा अब इस अभी जैसे नोटबुक में हमने समझाया था आपको कि सपोज ये मार्कर के टिप को हम दिखाएं कि आउटवर्ड डायरेक्शन जिधर ये टिप होगी आप आउटवर्ड समझना तो अगर इस सरफेस की बात करें तो आउटवर्ड अगर आपकी तरफ जो ये फेस है ये वाला इसका आउटवर्ड किधर होगा टिप आपकी साइड में होगी इसी का जस्ट अपोजिट इधर जो है तो टिप मेरी साइड हो जाएगी 90 डिग्री ये होगी इस साइड वाले के राइट हैंड साइड मेरे से देखिए तो ये आउटवर्ड क्या होगा इस साइड में होगा राइट साइड में इधर अगर देखेंगे आप तो आउटवर्ड हमने कहा है टिप को आउटवर्ड समझना अगर रोटेट करके इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें तो इनवर्ड हो जाएगा तो ये आउटवर्ड इधर भी और बिलो सरफेस जो है नीचे है वो देखो अगर आउटवर्ड दिखाना होगा तो इस तरह दिखाना होगा टिप यहाँ नीचे है ठीक है बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी सरफेस के नॉर्मल पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस का या उस पर्टिकुलर एरिया का वेक्टर शो करेगा यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा अब सपोज मान लो ये तो हो गया डायरेक्शन भी हो गई आपने डिफिनेशन भी समझ लिया अगर कोई आपसे कहे कि चलो ये तो बहुत बढ़िया प्लेन था कोई रेक्टेंगुलर हो सर्कुलर प्लेन हो तो इसमें समझ में आ रहा है तो कोई मान लो जैसे आपको कोई स्टोन है और उसका साइज तो आप जानते हो कि फिक्स नहीं होगा कि वो रेक्टेंगल होगा या फिर सर्कल होगा या फिर ट्रैंगल होगा वो कुछ आड़ा तिरछा भी हो सकता है मान लो ऐसा ऐसा कुछ है ठीक है ऐसा सरफेस मिल गया तो क्या करेंगे आप ऐसे सरफेस मिले तो टोटल एरिया तो हमको मालूम है कि ए होगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक कुछ इसमें छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट हम एलिमेंट्री एरिया काट लें एलिमेंट्री एरिया मान लो हमने एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया सपोज तो इसी एरिया का ये पार्ट होगा और इसको हम बोल देंगे कि डी ए डी फॉर डिफरेंशियल है एलिमेंट्री मतलब लघु अवयव थोड़ा सा अल्प अवयव ठीक है तो ये डी ए एरिया इसका होगा अब इसका नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो हमने क्या कहा कि अपवर्ड डायरेक्शन में आप खींचो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अब अपवर्ड मीन्स ये वाइट बोर्ड पे अपवर्ड एक्चुअली मीन्स ये होगा इधर से ऐसे आपकी तरफ अगर टिप करें तो ये इस तरह आएगी बट आप जानते हो कि इसको छेद करके न तो अंदर जा सकते हैं न तो बाहर इस तरह ला सकते हैं तो यहाँ टू में थ्री का हमने आपको बताया है जब गुलाम सलाब पढ़ रहे थे उस समय भी इसकी चर्चा थोड़ी बहुत हुई थी तो क्या आप समझेंगे यहाँ यही आप इसको समझोगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन यही है तो ये क्या हो जाएगा डी ए वैक्टर ये क्या आपको शो कर रहा है डायरेक्शन शो कर रहा है किधर अपवर्ड डायरेक्शन में और ये जो पार्ट हमने छोटा सा काटा है एलिमेंट्री इसके बारे में भी आप आगे जब गॉसेस लॉ एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल बताएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हो मान लो एक पोटैटो है उसका साइज जो जरूरी नहीं कि गोल होगा जरूरी नहीं कि लंबा होगा जरूरी नहीं कि एकदम बराबर साइज में होगा बट एक अगर नाइफ से आप एक कट इधर एक कट इधर ये रेक्टेंगुलर शेप काटने का प्रयास करो और वो निकालोगे तो वो आपको एक प्लेन एरिया जैसा शो करेगा और उस समय आप उसको एक कंटिन्यूस बॉडी मान सकते हो कि सर उस पर जो है जो भी चार्ज का चार्ज जब गॉसेस लॉ पढ़ेंगे एप्लीकेशन में तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एक टर्म आएगा तो अभी वही हम बात कर रहे हैं कि अगर वो छोटा सा एलिमेंट्री पीस काट के निकाल लिया है रेक्टेंगल के शेप में तो उस पर हम मान सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू होगा ठीक है तो वही चीज यहां थोड़ा सा बताएं कि अगर ये कुछ रफ टाइप का सरफेस आपका है तो वहां आप कैसे समझोगे तो इस तरह समझोगे एक एलिमेंट्री पार्ट हम काट लेंगे और उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे वही आपको एरिया वेक्टर शो करेगा 
ठीक है तो आज के वीडियो में सिर्फ हम एरिया वेक्टर के बारे में ही बात करना चाहते थे अगला जो होगा वो आपका एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बुक आपके तो सॉलिड एंगल होगा घन कोण लेकिन उसी से रिलेटेड एसोसिएटेड प्लेन एंगल है जिसको सामान्य रूप से आप कोण बोलते हो या एंगल बोलते हो ठीक है तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा की जाएगी और डिटेल में करेंगे उसके बाद ही इस चैप्टर का एक्चुअल जो है जो चैप्टर का नाम ही है वैद्युत फ्लक्स तथा गौस का प्रमेय डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गौसेस लॉ क्योंकि बिना इन चीज़ों को जाने हुए अगर वो डायरेक्ट अगर पढ़ा जाए तो सीधे सीधे सर के ऊपर से पार हो जाएगा समझ में नहीं आएगा तो ठीक है आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक में पार्ट टू में ठीक है थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग